皆さんこんにちは今頭も話題の新作アニメや既存アニメの続編で盛り上がっていますそこで今回は冬アニメ2024出演数ランキングをご紹介します出演数5作品梶由紀さん出演作品は「青のエクソシスト」「シマネイルミナティ編」「石ラ銀河英雄伝説ディノイエテーゼ」日本テレビ版「シンデュアリティのある第2クール」「マッシュル」第2期です梶さんは1985年9月3日に東京都で生まれました2004年11月にゲーム「帝国戦線記」で声優デビューを果たし2006年「不思議星の双子姫」でテレビアニメデビューをしました2008年度第3回声優アワード新人賞をはじめ第78回声優アワード主演男優賞を受賞している実力派声優です出演数5作品「紀藤あかりさん」出演作品は「結婚指輪物語」「佐々木とピーちゃん」「月が導く異世界道中」第2幕「魔と聖兵スレイブ」「ようこそ実力至上主義の教室へサードシーズン」です紀藤さんは1994年10月16日愛知県名古屋市で生まれました2019年10月ニュータイプアニメアワード 2018-2019 において女性声優賞を受賞し『鬼滅の刃』デッキトウさんが演じたかまどねずこも女性キャラクター賞を受賞していますキトウさんは声がいいだけでなくイラストレーターを目指すか悩むほど絵が上手なことで有名です出演数5作品佐藤源さん出演作品は「結婚指輪物語」30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい弱キャラ友崎くんセカンドステージ「ハイカードシーズン2」、「僕の心のヤバいやつ」第2期です佐藤さんは1997年3月22日に神奈川県で生まれました家族に反対こそされなかったものの大学は卒業するように言われ大学と日本ナレーション演技研究所アルバイトの両立をして声優になった苦労人です2021年テレビアニメ「弱キャラ友崎くん」の友崎文也役で初主演を果たします初主演のアニメの第2期が放送されるので楽しみですね出演数5作品安本弘樹さん出演作品は「最弱テーマーはゴミ拾いの旅を始めました」「先駆け」「令和の男塾」「佐々木とピーちゃん」「バスタード」「韓国の破壊神」「メタリックルージュ」です安本さんは1977年3月16日に山口県防府市で生まれましたデビュー当初から報道情報スポーツ番組のナレーションを多く担当しています超重低音ボイス重厚な低音ボイスが特徴的ですそしてオーディションに呼ばれた時点でこのべらぼうに低い声に意味があるんだろうと考え高めの声を作らずそのままの声でオーディションに臨んでいるそうです出演数5作品遠山直さん出演作品は「愚かな天使は悪魔と踊る」「バスタード」「韓国の破壊神」「百葉風」指先と連連ようこそ実力至上主義の教室へサードシーズンです遠山さんは1992年3月11日に東京都で生まれました2016年11月17日に歌手デビューを発表したり2021年に行われた第15回声優アワードでワルキューレとして歌唱賞を受賞するなど歌手活動も盛んに行われていますまた2019年自身のチャリティー活動によりオフィシャルクラブ虹の輪っかが日本赤十字社の金色有効賞を受賞するなどチャリティー活動も行っています出演数5作品八代拓さん出演作品は「悪役令嬢レベル99私は裏ボスですが魔王ではありません」「キングダム」第5シーズン「最弱テーマーはゴミ拾いの旅」を始めました「月が導く異世界道中」第2幕「桃地さんちのあやかし王子」です。八代さんは1993年1月6日に岩手県盛岡市で生まれました多彩な趣味を持っており野球観戦ヨーロッパサッカー観戦ユニフォーム集めピアノバドミントンのほかフットサルもやっています自身も出演しているソーシャルゲーム「白猫プロジェクト」に熱中しているようです出演数5作品富田美優さん出演作品は「佐々木とピーちゃん」即死チートが最強すぎて
異世界のやつらがまるで相手にならないんですがダンジョン飯姫様拷問の時間です魔女と野獣です富田さんは1999年11月15日に埼玉県で生まれました原作のある作品の場合その原作を読み込んでキャラクターの考え方や行動を理解した上でオーディションに臨んでいるとご本人が語っていますまた歌のプリンス様白王旗などの乙女ゲーム好きで有名です出演数5作品斉藤壮馬さん出演作品は「休日の悪者さん」「月が導く異世界道中」第2幕「外科医エリーゼ」「戦国陽子」「ようこそ実力至上主義の教室へサードシーズン」です斉藤さんは1991年4月22日に山梨県甲府市で生まれました好きな飲み物はポカリスエットです企画でポカリスエットのパウダーペットボトル 245ml 缶 340ml 缶の違いを当てるキキポカリに挑戦したところ全問正解したことがありますまた声優界切っての読書家としても知られていて書籍に関するコーナー連載本にまつわるエトセトラを連載していました出演数5作品三宅健太さん出演作品は「キングダム」第5シーズン最弱テーマーはゴミ拾いの旅を始めました「シャーマンキングフラワーズ」「光の王」第2シーズン「勇気爆発バーンブレイバーン」です三宅さんは1977年8月23日に沖縄県で生まれました10代の頃ファンであったとある女優に「一目を愛したい」「どうせなら共演したい」と思ったことが声優を目指すきっかけだったそうですかなり低めのバリトンボイスでデビュー初期からごつい中年や大柄の男性キャラによく抜擢されていますまた歌唱力が高くキャラごとの歌い分けがとても上手です出演数5作品速水沙織さん出演作品は「うるせえやつら」第2期「ダンジョン飯」「月が導く異世界道中」第2幕「光の王」第2シーズン「魔女と野獣」です速水さんは1991年5月29日に東京都で生まれました声優デビュー時より数多くの主題歌やキャラクターソングを担当しバラードポップスヒットソングのカバー曲英語の楽曲などさまざまな曲を歌いこなしていますその歌唱力には定評がありファンや同業者から歌手デビューを切望されていました2015年4月21日にラジオで歌手デビューを発表した際は大盛りり上がりを見せます透明感のある声が特徴でさまざまな役を演じることのできる多彩な声優になります出演数5作品小林千秋さん出演作品は「グレートプリテンダーラズブリュート」「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」「転換私服に日本語吹き替え版」「マッシュル」第2期「メタリックルージュ」です。小林さんは1994年6月4日に神奈川県で生まれました2017年にデビューしたにもかかわらず2019年放送のアニメ「ガンダムビルドダイバーズリーライズ」にてアニメ初主演を果たすほど期待されています勢いそのままに2021年に第15回声優アワード新人男優賞を受賞しています小林さんはフェイトシリーズのことが大好きでステイナイトからのシリーズの子さんファンとして有名です出演数6作品小野大輔さん出演作品は「青のエクソシスト」「シマネイルミナティ編」「銀河英雄伝説ディノイエテーゼ」「日本テレビ版」「外科医エリーゼ」「ハイカードシーズン2」「張り回れ」「子犬」「ループ7回目の悪役令嬢は」は元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する」です。小野さんは1978年5月4日に高知県高岡郡佐川町で生まれました小野さんの最大の魅力は演技力です声優の中でも演じる役柄が非常に幅広く業界一の演技力と評されていますクールな2枚目からオカマ役までこなす幅広さです趣味は仏像鑑賞とドライブで大学生の頃三浦淳さんの「仏像ロック」を見て仏像やそれを作る物資自社が好きになりました出演数6作品岡本信彦さん出演作品は「青のエクソシスト」「シマネイルミナティ編」「イシュラ
最強タンクの迷宮攻略体力9999のレアスキル持ちタンク勇者パーティーを追放されるジャックキャラ友崎くんセカンドステージ僕の心のやばいやつ第2期劣化業種です岡本さんは1986年10月24日に東京都で生まれました演じていて楽しい役は性格の悪い役でああと言ったりする役が多いです表現力とは今の表現では気持ちが伝わりにくいという音的な観点で沢城美幸さんからは感情的な部分小安武弘さんからは表現的な部分を同時に勉強させてもらい芝居に対する考え方が変わったと語られています出演数6作品角間愛さん出演作品は異世界でモフモフなでなでするために頑張ってます休日の悪者さん結婚指輪物語真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので辺境でスローライフすることにしましたセカンド月が導く異世界道中第2幕勇気爆発バーンブレイバーンです角間さんは1988年9月9日に福岡県で生まれました家族に迷惑をかけたくないという理由で高校卒業後には4年間 OL として勤務しましたが声優になりたいという思いを捨てきれず上京しましたタレントプロフィール趣味特技欄にあるカッパの捕獲は2012年11月に岩手県遠野市でカッパ捕獲許可証を取得購入したことで書かれています出演数6作品日傘陽子さん出演作品は「キングダム」第5シーズン「シャーマンキングフラワーズ」「転換私服」に「日本語吹き替え版」「バスタード」「韓国の破壊神」「魔女と野獣」メタリックルージュです日傘さんは1985年7月16日に神奈川県で生まれました日傘さんといえば2012年に女子中高生携帯流行語大賞金賞を受賞した流行語「テヘペロ」の考案者としても知られていますクールで透明感がありながら力強さを感じさせる声と評されていますそして声優の芝居は人と人とで作るものと考えており自分一人で役を作り込むことを必要以上にしないようにしていると語っています出演数7作品高橋理恵さん出演作品は「石ら佐々木とピーちゃん」「スナックバスへ」「ダンジョン飯」「ハイカードシーズン2」「ようこそ実力至上主義の教室へ」「サードシーズン」「劣化業種」です高橋さんは1994年2月27日に埼玉県で生まれました自他共に認める中二病であり学生時代にはポエムを書いていましたまた自身が出演しているテレビアニメ「この素晴らしい世界に祝福を」では自身が演じる「めぐみん」が使う魔法「爆裂魔法」の映像を自分で考えていますご本人曰くその映像一つ一つに自身の思いや意味を込めているそうです出演数8作品杉田智和さん出演作品は石ら月刊妄想科学最弱テーマーはゴミ拾いの旅を始めました佐々木とピーちゃん張り回れ子犬バスタード韓国の破壊神勇気爆発バーンブレイバーン劣化業種です杉田さんは1980年10月11日に埼玉県比企郡嵐山町で生まれました主に青年役を講演しており重厚感のある低音ボイスが特徴的ですまた日本放送のアナウンサー吉田久典さんは「独特の低く渋い声色」と評しています杉田さんは芝居にアドリブが多いと言われることに対して現場で意見を出し合って決めたセリフを言っていることも多くアドリブだと指摘されている部分は台本そのままだったりする本当のアドリブは気づかないようなブレス一つだと言っています出演数初作品上田玲奈さん出演作品は「石ら俺だけレベルアップな剣」「ドサンシギャルはなまらめんこい」「僕の心のやばいやつ」第2期「第2期マッシュル」第2期「第2期的精兵スレイブ」「ワンダフルプリキュア」「治癒魔法の間違った使い方」です上田さんは1994年1月17日に富山県富山市で生まれました上田さんは絵が得意であり手探れ部活もののオーディションではスタッフに促されてリアルなライオンの絵を
あとの同番組企画では同じくリアルなライオンとウサギの絵を描いていますまた地元に対する思いが強く声優仲間と富山県内を巡ったりロケの希望地では必ず富山をアピールしているそうです出演数8作品島崎信長さん出演作品は「うるせえやつら」第2期「弱キャラ」「友崎くんセカンドステージ」「転換私服に日本語吹き替え版」「ドサンシギャルは生ラメン恋」「ハイカードシーズン2」「僕の心のやばいやつ」第2期「マッシュル」第2期「ループ7回目の悪役令嬢」は「元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する」です。島崎さんは1988年12月6日に宮崎県塩釜市で生まれました名字の先が「立先」であるため報道などでは「先」「大の先」を使った島崎の表記も使用されます信長という名前は織田信長が由来ではなく島崎さんが生まれた時にひいばばが命名詞に依頼してつけてもらったそうですこの命名に両親も戸惑ったそうですが信長さん本人は業界に入って結果的に「名前だけですぐに覚えてもらえるから」得をしていることが多いそうです出演数9作品福山潤さん出演作品は「青のエクソシスト」「島根イルミナティ編」「石ラ」「カードファイト」「ヴァンガード・ディバインズ」「キングダム」「第5シーズン」「佐々木とピーちゃん」「転換私服に日本語吹き替え版」「張り回れ」子犬バスタード韓国の破壊神劣化業種福山さんは1978年11月26日に広島県福山市で生まれました声優になったきっかけとして好きだった女の子が声優を目指していて一緒にオーディションを受けたら合格したからです声師はテノールで前田真宏監督は福山さんの声はもともとどこか上品でみずみずしいと思っていたのでと形容しています福山さんは体を鍛えることが好きということから2015年に自身の名を冠し顔出し出演したスポーツトレーニング声優バラエティーである「福山する」という番組が作られていますいかがでしたか今回は冬アニメ2024出演数ランキングをご紹介しました最後まで動画をご視聴いただきありがとうございますチャンネル登録・高評価もぜひお願いいたしますまた見たい声優のまとめや感想などありましたらコメントしていただけると嬉しいですそれではまた。